குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஃபஸ்ட் டேர்மில் ஃபோர்த் லெசன் சயின்ஸ் இன் எவ்ரி டே வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க மூணு லெசன்ஸ்க்குமே நம்ம எல்லாத்துக்குமே புக் பேக் போட்டாச்சு ஸோ அதோட வீடியோ லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் சூஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ப்ளூ அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்கை இஸ் டியூ டு டேஷ் ஆஃப் லைட் அதாவது நம்ம வானத்தை பார்த்தோம்னா அந்த வானம் என்ன கலரில் பார்க்கு ப்ளூ கலரில் இருக்குது அது எதுனால அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அது எதுனால அப்படின்னா ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் லைட் அந்த லைட் வந்து இப்போ நமக்கு பார்க்க எப்படி தெரியும் சன்லைட் தூரத்தில் இருந்து பார்க்க ஒயிட் கலரில் தெரியும் ஆனால் அதில் வந்து எல்லாமே இருக்கும் விப்ஜிஆர் நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல ஒயிலேட் இண்டிகோ ப்ளூ ஸோ இந்த எல்லா கலருமே இருக்கும் அதில் வந்து ப்ளூ கலர் நிறைய ஸ்கேட்டர் ஆகும் தெரிச்சு ஸ்கேட்டர் தான் தெரிக்கிறது ஸோ தெரிச்சு வெளியே தெரியும் ஸோ அதனால தான் நமக்கு வானம் வந்து ப்ளூ கலரில் தெரியுது ஓகே ஸோ ஸ்கேட்டரிங் இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஹூ இஸ் நோன் அஸ் மிசைல் மேன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவோட மிசைல் மேன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஓகேவா இவர் வந்து மிசைல் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்தியாவில் மிசைல் மேன் யார் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் ஸோ இந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஷனுக்கு வந்து ஒரு டூ மார்க்கே இருக்குது ஸோ அதில் இன்னும் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக இது புரியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ரிவர்சிபிள் சேஞ்சஸ் டேஷ் ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச்னால் நமக்கு தெரியும் இல்லைப்பா இப்போ நான் வந்து அடுப்படியில் ஒரு தண்ணியை வந்து கொதிக்க வைக்கிறேன் அந்த தண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த தண்ணியை கொண்டு போய் நான் ஐ என்னோட ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சேன்னா அது என்னவா மாறும் நான் தண்ணியை கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கிறேன் அப்போ அது என்னவா மாறுது ஐஸ் கட்டியாக மாறுது இதே அந்த ஐஸ் கட்டியை நான் திரும்ப எடுத்து வெளியே வச்சிடுறேன் அது என்னவா ஆகும் அந்த ஐஸ் கட்டி திரும்ப இதாகி மெல்ட் ஆகி திரும்ப வாட்டராக மாறிடும் இதுதான் ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச் ஓகேவா ஐஸ் கட்டியாகவும் அதெல்லாம் இருக்க முடியும் வாட்டராகவும் மாற முடியும் ஸோ தட் இஸ் ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மெல்டிங் ஆஃப் ஐஸ் ஓகேவா ஸோ மற்றதெல்லாம் திரும்ப அதோட நிலைமைக்கு கொண்டு வர முடியாது பர்ஸ்ட் ஆஃப் பலூன் ஒரு பலூன் உடஞ்சிச்சுன்னா திரும்ப அதை அந்த அந்த திரும்ப ஊதுன மாதிரி கொண்டு வர முடியுமா முடியாது பேர்னிங் பேப்பர் ஒரு பேப்பர் எடுத்துட்டோன்னா திரும்ப அதை அதே மாதிரி கொண்டு வர முடியாது சேஞ்ச் ஆஃப் மில்க் இன் டுக்கடு ஒரு பால் வந்து தயிராக மாறிடுச்சுன்னா திரும்ப அந்த தயிரை பாலாக கொண்டு வர முடியாது ஆனால் ஒரு ஒரு ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து வாட்டராக மாறிடுச்சு அப்படின்னா அந்த வாட்டர் நம்ம திரும்ப ஐஸ் க்யூபாகவும் கொண்டு வர முடியும் அந்த ஐஸ் க்யூப் நம்ம வாட்டராகவும் கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இர்ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச் ஓகேவா நடந்துட்டால் அது திரும்ப பழையபடி கொண்டு வர முடியாது ஓகே ஸோ தட் இஸ் இர்ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அன் ஆர்கானிக் வேஸ்ட் ஆர்கானிக் வேஸ்ட்னால் என்னப்பா அதில் எல்லாத்துலேயுமே கார்பன் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃப்ளார்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம இது எல்லாமே வந்து ஆர்கானிக் வேஸ்ட் இந்த பேட்ரி அப்படின்றது எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இ வேஸ்ட் ஸோ இது வந்து ஆர்கானிக் வேஸ்ட் கிடையாது அதை டிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஃபில்லிங் தி பிளாங்க்ஸ் த புக் விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் வாஸ் ரிட்டன் பை டேஷ் விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் எழுதினவர் யார் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அ ஸ்ட்ரிச் ஆஃப் ரப்பர் பேண்ட் கம்ஸ் பேக் டு நார்மல் ஷேப் இட்ஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டேஷ் ஒரு ரப்பர் பேண்டை நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணால் அது என்ன ஆகும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறப்ப இழுக்கும் திரும்ப அதை விட்டுட்டோம்னா என்ன ஆகும் அது திரும்ப அதுக்குரிய நார்மல் ஷேப்புக்கு வந்துடும் ஸோ அப்போ அது ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறப்ப இழுக்குது பட் அதை விட்டுட்டோம் திரும்ப அது நார்மல் ஷேப்புக்கு வந்துடுது ஸோ அது என்னதுப்பா ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச் ஓகேவா ரிவர்சிபிள் சேஞ்சுக்கு எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் ஆர் டேஷ் சேஞ்சஸ் முக்கால்வாசி ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் எல்லாமே ரிவர்சிபிள் சேஞ்சஸ் தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நியூஸ் நியூஸ் பேப்பர் இஸ் டேஷ் வேஸ்ட் நம்ம கூட நம்ம வீட்டிலலாம் எடைக்கு போடுவாங்கள்ல பழைய வேஸ்ட் பேப்பர் பழைய நோட்டு புக் இதெல்லாம் ஏன் எடைக்கு போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த எடைக்கு போடுறவங்க அதை வாங்குறாங்களா அவங்க வாங்கிட்டு போய் அதை திரும்ப அவங்க ரீசைக்கிள் பண்ணுவாங்க ஸோ அது காசு அதனால ஸோ நியூஸ் பேப்பர் இஸ் ரீசைக்கிளபிள் வேஸ்ட் அதை ரீசைக்கிள் பண்ணி தம் நம்ம திரும்ப இன்னொரு ஒரு பொருளாக அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நியூஸ் பேப்பர் திரும்ப ஒரு நல்ல பேப்பராக கூட அவங்க
பேப்பர் பேப்பர் என்னது ரீசைக்கிளபிள் வேஸ்ட் ஸோ இங்கே ஃபோர் போட்டுக்கோங்க வெஜிடபிள்ஸ் வந்து என்ன வேஸ்ட் ஆர்கானிக் வேஸ்ட் ஸோ இங்கே ஃபைவ் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சர்க்கிள் த ஆட் ஒன் இங்கே வந்து நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ஒன்று மட்டும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதை நம்ம சர்க்கிள் பண்ணணும் ஸ்மெல்டிங் ஃப்ரீசிங் பாயிலிங் குக்கிங் நல்லா கவனிங்க இந்த மெல்டிங் ஃப்ரீசிங் பாயிலிங் இது மூணுமே நம்ம வந்து வாட்டர் வச்சு பண்ணலாம் அந்த குக்கிங் அப்படின்றது மட்டும் நம்ம சமைக்கிறதுக்கு பண்ணுறது இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை சர்க்கிள் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் பாயிலிங் பேர்னிங் குக்கிங் ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் பேர்னிங் குக்கிங் ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் இந்த மூணுக்குமே வந்து ஃபயர் வந்து தேவைப்படும் ஓகேவா அந்த பா சாரி எஸ் இது எல்லாத்துக்குமே ஃபயர் தேவைப்படும் பட் இது மூணு வந்து நம்ம ஒரு சாலிடாக ஒரு இருக்கிற விஷயங்களை வச்சு பண்ணுறது இந்த பாயிலிங் மட்டும் வாட்டரை வச்சு பண்ணுறது ஸோ இது ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ளார்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த வெஜிடபிள் ஃப்ளார்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இது மூணுமே ஆர்கானிக் இந்த கெமிக்கல்ஸ் மட்டும் என்னது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ திஸை வந்து ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பேப்பர் கிளாஸ் மெட்டல்ஸ் பெயிண்ட்ஸ் இந்த நாளில் வந்து இந்த கிளாஸ் மெட்டல்ஸ் பெயிண்ட்ஸ் இது மூணுமே வந்து not recyclable இது மூணையும் ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாது இது ஹசார்டஸ் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிப்போம் பெரிய கிளாஸ் போக போக ஸோ இந்த பேப்பர் மட்டும் நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கொஷின் ஆன்சர் நான் எப்பவுமே புக்கில் படிக்கிறது தான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் ஸோ புக்கில் நான் நம்பர்ஸ் போட்டிருக்கேன் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கை அப்பியர்ஸ் ப்ளூ இன் கலர் ஒயிட் சரி ஸ்கை வந்து வானம் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்குது ஏ அது கேன்சர் பொயிஷன் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஒனில் இருக்குது ஓகே நம்ம லெசன் பார்த்துருக்க போய் பார்த்தோம் சார் சி வி ராமன் அவர் தான் வந்து வானம் ஏன் ப்ளூ கலரில் இருக்குது அப்படின்றதுக்கு சொல்லியிருப்பார் ஸோ பாருங்கள் இந்த சன்லைட்லேருந்து ஆரம்பித்து இந்த மோர் வரைக்கும் முடியும் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன காரணம் அப்படின்னா சன்லைட் இஸ் கேட்டட் பை த கேஸஸ் அண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் தி இயர் அதாவது சூரியன் சன்லேருந்து வர வெளிச்சத்தை வந்து ஸ்கேட் ஸ்கேட்டர் பண்ணுறது நல்ல ஸ்கேட்டர்னால் என்ன சொல்கிறது இப்போ ஒரு லைட்டை நான் வந்து இந்த இடத்துல அடித்தேன் இந்த இடத்துல நான் டார்ச் லைட் அடிக்கிறேன் அது சுற்றி எல்லா இடத்துக்கும் தெரியும்ல சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் வெளியே தெரியும் ஸோ அதுதான் ஸ்கேட்டரிங் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி சன்லைட்டை ஸ்கேட்டர் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏர் காற்றில் இருக்க கேஸஸும் மற்ற பார்ட்டிகல்ஸும் தான் இது ஸ்கேட்டர் பண்ணுது த ஒயிட் லைட் வி சி இஸ் கம்போஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஜிஸ் வயலைட் இண்டிகோ ப்ளூ க்ரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் அண்ட் ரெட் நம்ம அந்த சன்லேருந்து வர ஒயிட் லைட் பார்க்குறோம்ல அதில் ஒயிட் லைட் மட்டுமே இருக்காது அதில் நிறையா கலர்ஸ் இருக்கும் அதுதான் நம்ம ஷார்ட்டாக விப்ஜிஆர்னு படிப்போம் வி ஃபார் வயலைட் I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. So, in the yellow color, it will be there. Among these colors, in the colors, blue is scattered more. In the colors, blue color is not scattered. Okay, there are many colors, but blue color is not scattered. So, that's why we are here. So, because of this reason, we will be here. We will be here. Because of this reason, sky appears blue most of the time. That's why we know the sky is blue color. Okay, wow. Next, what is reversible change? This is the answer page number 132. We have already said the melting of water. Okay, wow. That's the example. Melting of ice. Okay. So, reversible change. Changes which can be reversed are called reversible changes. எதெல்லாம் நம்ம திரும்ப பழைய இப்போ ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு வர முடியுமோ அதெல்லாம் ரிவர்சிபிள் சேஞ்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன்ல ஐஸ் கட்டி திரும்ப தண்ணியாக கொண்டு வரலாம் அது ரிவர்சிபிள் சேஞ்ச் ஓகேவா இஃப் யூ கீப் வாட்டர் இந்த ஃப்ரீஸர் ஃபார் சம் டைம் அதுதான் இவங்க சொல்கிறாங்க வாட்டரை நீங்கள் ஃப்ரீஸரில் வச்சுருங்க ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க ஃப்ரீஸரில் வச்சுருங்க இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன் டு ஐஸ் அது எதாக மாறிடும் ஐஸாக மாறிடும் இஃப் இட் இஸ் டேக்கன் அவுட் இதை நீங்கள் வெளியே எடுத்துட்டீங்க அந்த ஐஸ் கட்டியை வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னா It becomes water again. If you don't have to worry about it, you don't have to worry about it. So, this is a reversible change. Okay? So, this is the first question. Mark it. 1 is put. Okay? Okay? Next, what is the answer? Question number 134. This is the answer. Answer page number 134. We can say that 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 we can Okay, 134, there is a tabulation. Reversible, irreversible. A substance can turn into its original state. In reversible change, we can get rid of it. In reversible change, a substance cannot change into its original state. We can get rid of it. Okay, a substance cannot change into its original state. For example, if you have a balloon, you can get rid of it. You can get rid of it. So, that is irreversible change. The chemical properties of the substance do not change. Here, the chemical properties of the substance do not change. அதில் யூஸ் பண்ணுற எந்த சப்ஸ்டன்ஸாக இருந்தாலும் சரி அதோட
most of the physical changes are reversible idla irukka ella physical changes are reversible idla all chemical changes are irreversible idla nadakkira chemical changes ellame irreversible okay va next question paarenga what are the different type to, types of bases they got answer page number 134 and 135 la irukku see idu id answer enna nu eludunu na inda thick black color la irukku idu motta eludunu okay va organic wastes டாக்ஸிக் வேஸ்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அப்படியே நீங்கள் அடுத்த பேஜில் பார்த்திங்க என்ன தெரியும் ரீசைக்கிளபிள் வேஸ்டர்ஸ் சாலிட் வேஸ்டர்ஸ் இ வேஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் தான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேஸ்டர்ஸ் சரி இதை தான் எழுதணும் ஓகேவா வேறு எதுவும் எழுதக்கூடாது நெக்ஸ்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் நோட் இ வேஸ்ட் பற்றி கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபஸ்ட் இதில் என்ன எழுதுனா இதில் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் வரும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா இ வேஸ்ட் தான் என்ன அதில் வந்து எலக் இ வேஸ்ட்னா எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் ஓகேவா கம்ப்யூட்டர் பார்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் மெட்டீரியல்ஸ் செல்ஃபோன் பார்ட்ஸ் சிஎஃப்எல் பல்ப்ஸ் ஓகேவா குளோரோ ஃப்ளோரோக்ளோம் அந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணுற பல்ப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ கம்ப்யூட்டர் பார்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் மெட்டீரியல் செல்ஃபோன் பார்ட்ஸ் சிஎஃப்எல் பல்ப்ஸ் ஓகேவா இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இ வேஸ்ட்னா என்னென்னு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட்டில் இதை எழுதணும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க e-waste contains hundreds of substances of which many are toxic e-waste la nootu kanaka substances irukku adle ellame vandu mukkavasi id eppadi da irukku many are toxic romba nachu thanmai vandudhu so idu first point idu second point idu da fifth question oda answer okay next one paarenga name the scientists from tamil nadu first la nama paathirukom idhu kuda answer vandu page number 131 la irukku tamil nadu la indhu vandha indha scientists name kekkranga ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் வந்தீங்கன்னா அந்த இருக்கா நேம் ஆஃப் த சயின்டிஸ்டஸ் இதில் இருந்து டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஸ்ரீனிவாச ரபுனா ராமானுஜம் வெங்கடராமன் ராதாகிருஷ்ணன் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் சார் சி வி ராமன் ஸோ இந்த இதை அஞ்சு பேர் பேர் இருக்குது இதை மட்டும் எழுதிக்கோங்க ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம டீட்டெயில்ஸ்க்கு வரலாம் ரைட் அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் வேஸ்ட் த ஹவுஸ் ஹோல்ட் வேஸ்ட் பற்றி டிஃப்ரெண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் வேஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் இ வேஸ் ஒரு சாலிட் வேஸ்ட் அப்படின்லாம் சைடில் இருக்கிறது மட்டும் மேம் எழுத சொல்ல இப்போ அதை பற்றி ஃபுல்லாக எழுதணும் இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர்ல இந்த ஹவுஸ் ஹோல்ட் வேஸ்ட்னு ஆரம்பிக்குதா இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு இதெல்லாம் எழுதிடணும் ஓகேவா இதெல்லாம் எழுதிட்டு ஸோ இது இந்த ஃபுல்லாக எழுதிடணும் எழுதிட்டு அடுத்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இ வேஸ்ட்னு முடியுதா இது வரைக்கும் ஒன் டி ஃபஸ்ட் டீட்டெயில் டீட்டெயில்னால டி போட்டுக்கோங்க ஒன் டி ஓகேவா ஃபஸ்ட் டீட்டெயில் செகண்ட் என்னால் டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக ஆன்சர்ஸ் மட்டும் கொடுக்கணும் அப்படின்றனால நான் டீட்டெயில் எதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இல்லை ஸோ பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ்பிளைன் த நீட் ஃபார் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் வேஸ்ட் டிஸ்போசலோடு ஏன் நம்ம வேஸ்ட்டை வந்து ஒழுங்காக கரெக்டாக நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணணும் ஏன் கரெக்டாக அந்த குப்பை தொட்டில் தான் போடணும் ஏன் கரெக்டாக இதை வந்து இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுன்றது கொஞ்சம் ரீசன்ஸ் வந்து பார்க்கணும் இது வந்து பேச நம்ம ஆன்சர் வந்து ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் இருக்குது ஸோ ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுலேருந்து எழுதிக்கோங்கப்பா வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் நீடட் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ரீசன்ஸ்னு போட்டுட்டு இந்த இது ஃபுல்லாக டு கண்ட்ரோல் பொல்யூஷன் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காண்டியும் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை கன்சர்வ் பாதுகாக்கிறதுக்காண்டியும் டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் பரவாமல் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காண்டியும் ரீசைக்கிள் மத் அதுக்கப்புறம் ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்காண்டியும் தான் நம்ம வேஸ்ட்டை வந்து கரெக்டாக டிஸ்போஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ரீசன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதோடய ஆன்சர் வந்து டூ டி அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் டீட்டெயில் லாஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஹவு கேன் யூ ரெடியூஸ் வேஸ்ட் இன் யோர் ஸ்கூல் என்விரான்மெண்ட் நம்ம ஸ்கூலில் இருக்கிற வேஸ்ட்டு எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுவீங்க அதுக்கான வழி என்னென்னு கேட்காங்க இதுக்கோட ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் இருக்குது ஸோ ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா த ஃபாலோயிங் ப்ராக்டிசஸ் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு ரெடியூசஸ் வேஸ்டஸ் இன் ஆர் ஸ்கூல் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் அதாவது சாரி இன் ஆர் ஹோம் அண்ட் ஸ்கூல் என்விரான்மெண்ட் நம்ம வீட்லேயும் சரி நம்மளோட ஸ்கூல்லேயும் சரி இதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம்னா வேஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது என்னென்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இந்த மேனர்ஸ் வரைக்கும் முடியும் ஸோ இது வந்து தேர்ட் டீடைல் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம லெசன் எடுத்துகிட்டு போய் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் இது ஜஸ்ட் ஆன்சர்ஸ் காண்டி போடுறது ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி லெசன்ஸில் இருக்க வீடியோஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ல